comidas. Uh -huh. Y ahí nos tocaba abrirlas, o sea, bien yuca. Sí. Pues sí. Por eso nunca estudié nada de salud. <risa> <risa> nada que hubiera sido el primero. Hello, Miss. Hey, good evening. Uh, good evening. Good evening. Miss. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? How was your weekend? Hey. Nice. Hello, good evening. Oh, there we go. I had some issues with my camera. <laughs> Did you have a good weekend? Did you enjoy? Did you relax? Did you rest? Yes? Yes. Nice. Yes. Good, 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 good. Did you sleep late? Did you get up late? <laughs> Some people say they get up at 9 a.m. on weekends. Imagine. That's a good idea. Okay, good evening, everyone. How are you? No raining tonight? No rain? No. No. Thank God. <laughs> yeah, it's not raining here either. It was raining uh, around 6, 5.30 to 6. It was raining, but not anymore. Thank God. Thank God. All right. Great. Is, what... it, is it hot, Miss? Yes. Yes. All right. Everybody says good evening on the chat. Yes. Isaac, Andrea, Marcela, Fernando. I see. Okay. Nice. Great. What's the day today? What day is today? Today is Monday. Monday. 18 Yay. August. August 18? Ay, perdón, me equivoqué, es que en la computadora estoy trabajando con fecha 18 todo. Why, Fer, why? Ah, es que tengo un trabajito pendiente todavía. From the 18 Oh my God. Yes. Mm -hmm. 18 Así son los números, mis. What's Thursday? No. Right? Uh, sí. Thursday. No. Just Friday was? Friday. 19 Saturday? 20. No, no, Thursday. Thursday, exactly. Friday is 19. 19. Uh -huh. 19. So today is Monday, August 20. Two. Second, exactly. 22nd. Yes. Okay, we finished the unit. Three tonight, okay? And the video conference number 15. Number 15, right? And of course, we're gonna practice the vocabulary. So that is a vocabulary practice, right? This is what we are going to do on tonight's class. Miss, right? yes? Una consultita. Tell me. Este, eh, Vamos en la 15, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, la, la sesión aquella que pasó que no se, no se dio por fallas técnicas. No <laughs> Because se... of the rain. La vamos a cubrir hasta next Monday. Ah, mm -hmm. ah ok. Yes. Eh, me, 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 me alienta que dijo la vamos a cubrir. Quiere decir que vamos a seguir con usted. <laughs> well, next Monday, next Monday, todavía vamos a estar en, en el level one, okay? Porque igual, son 20 sessions, so we're still missing one. Yes. Okay, thank All you. All right, Mr. no problem. So at the end of this session, participants will be able to? To practice vocabulary from unit three, okay? That's basically, all right? Ah, I have sure. some challenge. Sure. Yes, I have, tell me. I have a question. Tell me, tell me. Because, um, un segundo. Le, le puedo compartir pantalla para... All right, let me see consulta. if I stop. Okay, all right. Es que fíjense que vi... Eso era una, una pregunta. Uh -huh. Esta. Entonces, ¿por qué aquí no...? No era como in. In September. Porque no era in September. Ajá, uh -huh. sino que 
Decía que era on. La correcta es on. Ajá. Ok. Ve, envíe la... la, la ese pero no, no entendí, sí, pero no entendí por qué la, la colocaron con on, si era... Cierto. On. Sí, envíe el screenshot en el grupo que tenemos en, en WhatsApp. Ah, ok. Y yo, voy, y yo voy a pedir que hagan la corrección en la plataforma. Es seguramente el setting ahí se les fue. Ah. Uh -huh. ah, okay. yes, yo dije, oye, de todo esta grammar que estudia. Ajá, yo dije, tal vez es algo que no, no había comprendido. No, puede ser algo, algo que se les fue. Okay. Hay que a la, a la hora de chequear la correcta en la, en la plataforma, puede ser que hayan chequeado la, la incorrecta. Y obviamente no. les va a tener que. Imposible que me haya equivocado. All right. Now somebody is sharing the, the, the whiteboard. Alguien nos va a hacer alguna demostración aquí. Yeah. <ríe> All right, René. René Molina is sharing the whiteboard. ¿Algo nos iba, nos iba a explicar, René? No, estaba apoyando, quería poner el pañado ahí atrás. <ríe> ah, el, el, el background. Sí, sí. sí. Ah, no, esa, esa la encuentra en la cámara. Vamos a ver, cámara acción. Sí, deja de compartir y se va a la cámara. Espérenme un segundito. Cancel. Close. Ahí está. Listo. Ajá, vaya a donde dice video, me tiene la camarita del video y ahí le aparecen los backgrounds. Espérenme, no me. Whiteboards, apps, stops. Aquí está, video. Ajá. Ahí están. Eh, video choice. Background. Es no, background. Sí, background. Ajá, ahí. ahí está. Vamos a ver cómo queda este. Ahí está. Ya se fue a San Francisco. <risa> <risa> Vamos a ver. Ajá, ahí, ahí está. Ya, en las auroras boreales, todo eso. Es que esto, esto de la tecnología es una gran cosa. Sí. Sí. Interesting. Y Edith solo riendo. Sí. Hi, Edith. Good evening. <risa> Ya Vamos la ha pasado, ver. ¿verdad? Pues está bien. Dame, pero ese de, de, de astronauta está bueno. Está nice. Está bonito. bueno ese. Sí, no sé por qué tenemos que tener el oficial. No, porque aquí. Además, lo pueden personalizar ustedes. ¿sabes? ¿Cómo le doy para que se quede ese? ¿O ya, ya se quedó ahí? Ya está, sí, ahí está. Vamos ¿Cómo se personaliza? Wow. Ah, cuando ustedes quieren poner uno, una imagen de ustedes. Uh -huh. Dale ahí en el background. En el video donde dice Stop Video, ahí le das clic a la flechita, te vas arriba, Backroom, y ahí están. Ahí uh -huh. puedes andar en la selva. <risa> Está bonito. It's nice, yes. All right. Bueno, this is our class and we need to practice the questions, todo lo que hemos visto en la Unit 3. Déjenme buscar el manual para hacer. Ok, si nos pasamos un minutito y la atendes primero, no voy a ser, bueno. Veamos, Alice, ¿listo Alice? No, she's not here. Oh my god. Alice, no sé qué pasa. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. No, no ha llegado Blanca. Diana. Diana, Diana, tampoco, no yet, aún no. Y se puede decir no here también, ¿verdad? Ajá, no, no here. Edgar, no yet. He's not here. He's not here. Edith, Edith, no escuché Edith. Ay, está de pena, o sea que no quiere hablar. Fernando. Present. All right. Let's see. Margarita. Present teacher. Hi, Hans. Present teacher. Hi, Isaac. Hello, present. All right. Daniel. No here. Jocelyn, 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 por ahí la veo conectada, pero no nos escucha, creo. Present. Hi. <ríe> Juan Miguel, not here. 
Manuel Alberto, Mayet, Oscar René, Present Miss. Hi. Raúl Enrique. Present. Hi. Rodrigo Enrique. Present. Hi. And Sandra. Present. Hello. How are you? Ya llegó Edgar. Really? Edgar, how are you? <laughs> thank you. I thank you. All right, nice to see you. Ya le hemos puesto aquí absent. Vaya, lo arreglamos. Thank you so much. Okay? Great. Bye. Vamos a hacer un repaso completo de la Unit 3. ¿Qué hemos visto? ¿Qué se recuerdan? Tell me. No escriba, ahora díganme, cuénteme. Uh -huh. Daily. Daily activities. Daily activities. routine. Uh -huh. Question words. Question words. Uh -huh. She does. What time? With what time questions questions with what time uh -huh. questions including do or does true uh -huh. what else short answers short questions short answers okay yes no questions and short answers or, uh, prepositions, or prepositions of, time. of time exactly uh -huh. Los possessive, poss poss the possessive Yes, yes, ya lo vimos, aunque lo vimos desde la unit 2, or 1, 1 or 2, if I'm not mistaken, right? But how do just, you spell? How do you spell? That was in unit 1 still, <laughs> uh -huh. but just unit 3, vamos a ver, unit 3. Que, veamos por acá. Que necesitamos recordar, basically, is how to ask questions, cómo hacer questions. Algo que les he repetido creo ya bastantes veces y es siempre importante recordarlo es que no puedo formular questions en inglés sin un auxiliary, ¿ok? Siempre me voy a tener que auxiliar de estas palabras mágicas en inglés que nos sirven para crear questions. Vaya, acá tenemos yes no question que sería la primera. Y las otras information questions, pero a pesar de que sea una yes no question o que sea information question, siempre voy a necesitar el auxiliary, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? En el simple present, ¿ok? So, to do, read the subjects and write do or does, ¿ok? And the first one, como es una yes no question, inmediatamente inicio con un auxiliary. En las otras voy a iniciar con una wh word. When, how, who, why, what, how, where, what, where, pero también necesito el auxiliary. No es que solo digo when, I start working. O sea, puedo decirlo, pero no es la forma que debería ser, right? Sino que necesito un auxiliar. Right. La number one es obvio que necesito empezar directamente con un Auxiliary. Y ustedes cuál creen que es. Do. Do. Mm -hmm. do. Y digo. Do. Do you like coffee or tea? Yes. Okay. Number two. Do. do. Mm -hmm. When do I start working? When do I start working? Yes, imagínense que los aceptan en un empleo y se dice, ¿y cuándo empiezo? Así decimos en español, pero no. When do I start? Right away, le dicen, today, immediately. <laughs> okay. When do I start working? Okay. Number three. Do. Do. How? Do you feel? Another possibility for how are you? How do you feel? Right? Okay, number four. Does. 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 Who does she work with? She worked with her best friend. She worked with uh, her father. She works with her boss, she works with her assistant. Who does she work with? Okay, 
Number five. Does. Okay. Why does? Why does she always come late? In trouble. <laughs> okay. Number six. Do. Okay. What do you think? What's your opinion, right? What do you think? What do you think about English? It's easy, it's fun, it's interesting, it's difficult. What do you think? What's your opinion? All right. How? ¿Qué think. ¿Mm? Think. ¿Qué think. Es pensar, pero en este sentido, cuando ustedes le dicen, what do you think? Es como, ¿qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué, qué es lo que...? ¿Cuál es tu opinión de algo? Yes, generalmente es What do you think about uh, the economy in El Salvador? It's terrible. <laughs> what do you think about this job? ¿Qué te parece? Right? What do you think about this? What do you think about something? Right? What do you think about Salvadorian food? Oh, it's delicious. Right? Okay. Number seven. Do. How? How do I sign in? Es como firmo. Como tengo que firmar esto, right? Next. Do. Where? Do. Still because of you, right? Where do I sign in? What? Does. What does, what does she like, like to, read? to read? What does she like to read? She likes to read mystery she likes to read the newspaper she likes to read whatever right and number 10 do 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 <coughs> wait a minute <coughs> el chamuco <laughs> Se le metió el chamuco a la mascota de la mía. ¿Ya no le pusiste el fondo, Fer? Ah, no, ya no lo puse. Ya lo voy a poner eh, más, más tardecito. Que ahora está peligroso y pongo otra cosa. Que... No, no, hombre, dale. Dale, yo te dice stop, stop video. Ahí a la flechita. Me avisa. Ahí. Uh, y, y te, después te sale dice choice virtual background ah ya 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 okay <laughs> good good training for the background okay yes. so where do we keep the sharpener sorry about my dog but my dog is really crazy okay so this was the review, the use of do or does. Remember do, it's for the subject, I, you, we, and they. And does is for he, she, it, right? Clear? Clear. All right, perfect. Nice. Let me clear all this drawing. Ahí puede poner un gatito en la cara de... Yeah, but you have the camera off, <laughs> so we cannot see your background. <laughs> He's just playing with the background. <laughs> All right. Put some gatito in my car. Ah, because of the filters. <laughs> yes. Uh -huh. yes. True, true, true. Okay. So let's practice a little bit. Let's practice. Let's see. I'm going to share the screen again. Let me just get in. Uh -huh. So we just practice with this exercise and let's go with this one. Okay. What time? What time do you wake up? What time do you eat breakfast? What time do you brush your teeth? What time do you go to school? What time do you watch TV? What time do you cook? What time do you eat supper? Eat supper is a synonym of eat dinner, okay? So it's similar. What time do you go to sleep? Okay, so just to practice a little bit, okay? But this time, we're going to make it a little bit challenge. Van a hacer estas questions a su partner, pero luego tienen que recordar. 
For example, si yo estuviera trabajando con Marcela y le pregunto, Marcela, what time do you wake up? I wake up at 5 a.m. Entonces yo escribo, Marcela wakes up at 5 a.m. Sí, yo tengo que reportar de mi compañero. Ya formulando oraciones. ¿Sí? Repeat, no... please. Ok. <ríe> All right. Vamos a trabajar en pairs. We're going to work in pairs. Y le vamos a hacer estas questions a nuestro partner. Pero dependiendo de lo que nuestro partner nos responda, nosotros vamos a escribir la oración. ¿Ya? For example, if I'm working with René, and I say, René, what time do you eat breakfast? I eat, I, I have, no, sería... I eat or I have, está, está bien. Ah, ok. Mm -hmm. I have uh, 6 a.m. I have breakfast yeah. at 6 a.m. Entonces yo yes. digo, he eats breakfast o René eats breakfast at 6 a.m. Yes? Entonces so tengo que ir poniendo atención a lo que mi partner me va a decir para ir escribiendo la oración acerca de él o de ella. Yes? Utilizando la third person. Ok. Obviamente, third person es que le va a escribir S al verbo o ES o que cambia completamente. Por ejemplo, go, goes. En este caso, si ya no vamos a la escuela, pues pueden decir, what time do you go to work? Right? Y podemos hacer un, un pequeño switch. ¿Es clear? ¿Es clear? Clear. All right. Clear. Any question? ¿Cuántas oraciones les tienen que salir al final? Eight. Eight sentences about your part. Exactly. No las de ustedes, ¿ok? Porque es fácil decir, I go to school, I go to work, I go to sleep. Pero he or she goes to sleep. Yes? He or she eats breakfast. All right? Ok, let's see. Vamos a hacer los groups. Let me see. Uh -oh. Necesito que quede in pairs. Ok. Y otra responde y vamos anotando la de ella después y así nos vamos intercambiando. Ok. Está Para bien. anotar lo de las tres, las tres. Sí. Vaya. Se escucha, sí. Ah, ahorita sí. Vaya. Eh, what time do you get oops? ¿Para quién? Para Margarita. Vaya Margarita, va usted. Perfecto. Quiero ver, um, I get at, at five a.m. Five a.m. Next. Ok. Eh, what time do you eat breakfast? I, ah, ¿Para qué? Para usted siempre. Ahorita vamos con Margarita todas. Para okay. que conteste todas. <ríe> eh, I breakfast. I 
at breakfast seven a.m. Okay. Edith le toca preguntar. What time do you go to the school? No, va la otra. Esta de... What time do you watch the Your teeth, creo que es. Eh, vaya, what time do you brush your teeth? Um, um, no, sería, en nuestros casos, he va. He, en mi caso, tú pondrías, he wakes up at 6 a.m. No, no, no. La, la, la dos es... Eh, what time did you eat breakfast? Bueno, en mi caso sería I eat breakfast at 7 a.m. En tu caso, seven, seven, también a las 7 a.m. Para ir a la siguiente. Es, eh, what time did you brush your teeth? Digamos que mi caso sería, I brush my teeth at eh, 7.20. En tu caso. La tercera. Uh -huh. Aquí la vez que es del lado te lava los dientes. Uh -huh. no, sí. Sí, eso es como que sería después de levantarme o después de comer también. Ajá, después de comer, ajá. Yo aquí le puse la mía después de comer porque veo que está después del desayuno. Ajá. Así que, ajá, ¿cuál sería en tu caso? También, después de comer. Tipo después siete y media. De... Ajá. Sí, sí. I think uh -huh. it's 10 p.m. Ok. Vaya, esa era la última. Quiero ver, son 8. Sí. Cabrera. Ah, pues sí, las tengo. Vale, creo que el otro compañero, no sé si le pregunta, que le pregunte usted, yo le pregunto a él para... No sé Ay, quién... solo, solo dice Cook. Ah. What time? Prepares cook, ok, o, o a qué horas cocina. Sería sí. ahí es cookies, creo. Ah, pero ya cuando respondes. Uh -huh. Ajá. Ajá. Pues, He cook. cook. What time do you cook? Cooks, no, esa solo lleva. Solo la, lleva este. la S. La final es solo S. Chiva, cookie teacher, solo S. Cooks. Cookies, cook. cook. galleta, ya me acuerdo. Yes. Ajá. Sí, <ríe> cooks. Y Cooks, uh, le voy a poner que ya para preparar las del siguiente día, a las 10 de la noche. Y Cooks, uh, ¿qué horas co cocinas? Bueno, yo no cocino, sino que... Ah, pero alguna vez te ponen a pelar papas, no sé, algo. Después de la clase a las 10. A las 10, ¿no? 10. 10 p.m. p.m. <ríe> Y hace la eh, Casi sí. no escucho. Sería, sería como que yo cocino, ¿verdad? Sí. Ah, vaya, yo cocino, entonces quiero ver solo en las noches. Sería... Uh, <coughs> I, I cook... I cook... Mm, se, eh, six... Six... At 6.30, 6.30, 6.30. At 6.30. Blanca, what time do you cook? I cook, I'm cook. In, in, at, I, I cook at 6 p.m. and 7 p.m. 
<clears throat> okay. Hans, what time do you eat supper? Eh, pero ahí como ser, eso es el súper es como... como... Como la cena. Ah, ok, ok. I eat, eat súper at 7 eh, p.m. Okay. Blanca, what time do you eat supper? I eat supper at eh, 7.30 p.m. Ok. Uh, Hans, what time do you go to sleep? I go to sleep at 11.30 p.m. Okay. In Blanca, what time do you go to sleep? I'm, I'm go to sleep at 10.30 p.m. Perdón, puede repetir la hora. Seven. Seven. Margarita le toca preguntar. Sí, eh, sería. What time? Uh, what time do you eat? I brush your teeth. I brush your teeth. Bye. 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 Okay. What time do you go to work? Uh, I go to work and seven, seven a.m. Okay. Luego va um, what I what I to work watch TV. I watch TV and. Uh, 10 13 a.m. or p.m. Okay. <laughs> what time do you cook? Uh, I cook in, in at you know, 10 p.m. What I do at, at super at super. I eat super in. At, Seven, seven p.m. And what time do you go to sleep? I go to sleep at eleven. Yeah, he brushes his teeth at seven p.m. Uh -huh. Okay. 
les podía mostrar que claro. Bien. Eh. Ah, sería este. Podemos hacer las preguntas y luego responder. Comenzar. Este, what time? Si, o, o si gustas, pregunto tú, no hay problema. Eh, sería entonces, what time do you wake up? I wake up at eh, 6 a.m. Uh, what time do you uh, take breakfast? Eh, I take breakfast at um, 7 a.m. What time do you uh, brush your teeth? I, I brush my teeth at uh, 7.20 a.m. Espérame. Fifteen eh, quince. Fifteen. Sí, fifteen. Pero no le entendí la hora. <ríe> ah, pues es six fifteen. Ah, ya. A las seis fifteen. What time do you brush your teeth? I brush my teeth at 7 a.m. What time do you go to work? I go to work at 7.15 a.m. A las seis treinta. No, seven es a las siete. Fifteen, quince. Ah, perdón. Siete, quince. Um, what time do you watch TV? I watch TV at seven, seven, ¿qué? Seven and a half p.m. ¿Qué preguntamos otra vez o cómo? La, para las respuestas, vaya, si yo le pregunto, Hans, eh, what time eh, Blanca wakes up? Blanca sería, podría ser el nombre o she, ¿verdad? O, Blanca, o she. Blanca wakes, ¿verdad que dice? Blanca wakes up, eh, si no me recuerdo, a las cuatro y media o a las cuatro de la mañana. Yes, yes. Ah, este, este sería... Ah, Blanca, Blanca, Blanca wake up eh, at 4.30 at 4.30 uh -huh. uh -huh. a.m. Blanca, what time Hans eat breakfast? Hans eats breakfast at 7, 7.30 a.m. Hans, what time Blanca Miss, yes, All right. but I have a question. Tell me. In el caso de cuando se escribe la oración, she goes to sleep, mm -hmm. se pone goes to sleep, o el sleep también se tiene que pasar a tercera persona. Solo el primer verbo. Solo go. Mm -hmm. ah, goes okay. to sleep, yes. Ah, ok, es que se tenía ahora. No problem. Thank you. Ah, pues, right. terminamos. Okay, <laughs> let's go.
Ok. Ready, ready. <ríe> of course. Vamos a esperar que regresen al tema de los otros breakout rooms. Iniciamos. Come back, come back. Yo no regreso. They wait until the last minute. The last second. All right. Okay. Vamos a iniciar desde el orden invertido. Veamos. Sandra. <laughs> Sandra, are you ready? Buenas noches. Hello, good evening. Ay, no quería ser la primera. Why not? Uh -huh. este, no, Cuéntenos no, solo de un partner. En su grupo tenía dos partners. Sí, solamente, solo de uno logré. Va, es solo de esa persona, cuéntanos. Eh, creo que Marcela. Uh -huh. eh, She uh, wakes up. Wakes wakes up mm -hmm. at five forty uh, p.m. Four mm -hmm. or forty? I pardon four no forty cuarenta forty a.m. Forty a.m. Mm -hmm. Um, yeah. She eats breakfast mm -hmm. at six fifty uh, a.m. Six thirty. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Okay, six thirty a.m. Um, she brush. Brushes. Brushes. Her teeth. Brushes. Your teeth. Her. Yes. She brushes her teeth at? At 7 mm -hmm. a.m. Mm -hmm. um, she, got, she goes to work. She goes to work. She goes to work at 7 30 mm -hmm. a.m. Mm -hmm. mm -hmm. um, she wash washes mm -hmm. <laughs> washes TV, TV 6 30 a.m. Mm -hmm. 30 6 30 6 30 Ay, me equivoqué, no era, no era. Ay, ya, It was not at 6.30. <ríe> um, quiero ver. Eh, ah, bien, pero sería PM. PM. Uh -huh. Uh -huh. Um, she cooks. Cooks. She, she cooks. At 7 p.m. Ah, no, no cocina. No, no, ahí en sí cocina. No, no she cena. doesn't cook. Or she doesn't eat dinner. Ajá. No, entonces sería, <ríe> sería she cooks uh -huh. at 7 p.m. Uh -huh. eh, she doesn't eat dinner. It's dinner. Uh -huh. mm -hmm. uh, she goes mm -hmm. 
to sleep? To sleep at 10, 10 p.m. That's all. <laughs> Ooh, bingo. You've got it. Okay, nice. Next person upside down. From the bottom to the top is Rodrigo. Hi. Hello. Hello. Who are you going to discuss routine you're going to describe? I describe the routine of Sandra. Sandra. Oh, nice. Yes. What a coincidence. All right, tell us. Uh, Sandra wakes up 6 a.m. Uh -huh. She wakes up at 6 a.m. She eats breakfast at 8 a.m. Mm -hmm. Sandra brushes your teeth at 7 a.m. Her teeth. Her. Yes. Uh, she goes to work at uh, 7 a.m. Mm -hmm. Sandra doesn't watch TV. She doesn't watch TV. Sandra cops 7 p.m. Mm -hmm. She eats dinner 7.30 p.m. She eats dinner at 7.30. Mm -hmm. 7.30. Mm -hmm. And she goes to sleep at 10.30 p.m. At 10.30 p.m. All right, nice. Awesome. Good job. Claps. <laughs> yes. All right. Uh -huh. Then we have Raul, but I don't know if Raul practiced with anybody. Did you practice, Raul? No. You didn't have a partner? No, no. Uh, I tried to change you, but I couldn't. Uh, I, yo no estaba en, en mi casa, entonces solo no, me no había problems. conectado para, para escucharla. Just listening. Yes. All right, no problem. Don't worry. So the next person is Mr. Molina. <laughs> it's like, yes, it's me. Hello. <laughs> All right. My so, partner is, is Fernando. Fernando's true. So you're going to tell us about Fernando's routine. He wakes up at uh, 50 a.m. Uh, what time does he get, wake up? Uh, five. At five. Five o'clock. Five, five o'clock. Mm -hmm. uh -huh. The wake it. He wakes up. Wake up, wakes up at five, five a.m. Mm -hmm. uh, what time do you eat breakfast? He eats he breakfast. Eat breakfast mm -hmm. seven a.m. At seven, uh -huh. Uh -huh. What time do you brush your teeth? He brushes his teeth at seven uh, fifteen a.m. At 7.15, all right. Yes. He, he goes to the work he at 7. To work at 7. To work 7.30. At 7.30, uh-huh. He, he watches TV at 7 p.m. At 7 p.m. After he returns from yes. work. Uh, <laughs> <laughs> yes. Uh, he cooks. 10 p.m. At 10 p.m. after class. Yeah. Uh -huh. Next class, it cooks. All right. <laughs> and he eats. He eats uh, 11, 11 o'clock p.m. He eats dinner after class too. Yes, he eats very much. All right. <laughs> <laughs> he goes. He goes to sleep. She, he goes to sleep at one. one My goodness, the next day. One, yes. One a.m. One a.m. 
is a noctambulo. <laughs> <laughs> it's an owl. <laughs> no, yes. Yes, when you... Solo duermo como dos horas esperando bien. Really? <laughs> in English, in English, when you prefer to to be more productive at night, you say you are a night owl. owl. Night owl. Ajá, eso es un búho. Entonces las personas que prefieren hacer cosas, trabajos, tareas y asignaciones en la noche, dicen que son un night owl. Y las personas que prefieren levantarse temprano y aprovechar el día, son early birds. Yo ni early uno ni el otro. A mí me tocan los dos. Mis. An early bird and a night owl. My yes. goodness. That's terrible. Oh, claps for Mr. René. Ok, yo, ahorita me, me aplaudo yo sí mismo. Pero... My claps, tía. Yes, ahí está. No, ya le aplaudí un montón. Ya le puso presión social. Claps, claps, claps. All right. Let's see after Mr. Molina goes Margarita. Lo sospechaba. <risa> si se buscan en el listado, así me parece. <risa> ok. Bueno. Um, de un partner. Yes. Ok. Edith gets out eight for a.m. You are the at eight. Qué tarde. <laughs> she gets up. She wakes up at eight. Edith is no. manager. <laughs> you don't work. <laughs> you don't have a job. <laughs> you relax <laughs> all day. Really, well, Edith. That's mm. correct. For AM. Ah, no, sorry, lo siento. A las 5 o a las 4, Edith. At 4 or at 5? A las 4. At 4. Ah, she wakes up at 4. AM. It ends. AM. 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 Luego, um, Edith, at breakfast. At seven thirty p.m. At seven thirty a.m. She eats breakfast at seven thirty a.m. Mm -hmm. um, she brush her teeth five thirty a.m. She brushes her teeth at. 5 5:30 5:30 a.m. She go to court 7:30 a.m. She goes to work at 7:30. Mm -hmm. Edith watch TV 10:30 p.m. Mm -hmm. She could 10 p.m. She cooks at 10 p.m. too. When she cooks, she watches TV. <laughs> <laughs> Multitasking, and está, Edith. Edith, uh, at super 7 p.m. She eats supper at 7 p.m. Mm -hmm. um, she go to uh, sleep. 11 p.m. Wow, at 11, almost midnight. Okay, good. Good, Margarita, good job. Thank you. All right, nice. After Margarita, we have Marcela. Hi. Aquí estoy. Here I am. Vamos al día. Here okay. I am. All right. A ver. Um, está Hans. Hans. Okay. Hans. Tell us about Hans' activities. Hans wakes up at 6 a.m. Mm -hmm. Then 
He eats breakfast at 8 a.m. Mm -hmm. He brushes her teeth his at teeth. his teeth at uh, 7 a.m. Mm -hmm. He goes to work at 7:30 a.m. Mm -hmm. He watches TV at 7 p.m. He cooks at 6:30 p.m. Hans eats supper at 7 p.m. Mm -hmm. And he goes to sleep at 11.30 p.m. Nice. Good job. Thank you. All right. Interesting. Then we have Jocelyn. Okay, my partner was uh, Rodrigo. Mm -hmm. uh, he wakes up at 4 50 a.m. Mm -hmm. He eats breakfast at 6 50 a.m. Um, he brushes his teeth at 7 a.m. Mm -hmm. He goes to work at 5 50 a.m. Um, he watches TV at 6 p.m. He cooks at 5 45 p.m. Mm -hmm. He eats dinner at 6.30 p.m. and he goes to sleep at 10.15 p.m. Nice, good job. No problems. All right. Then we have Isaac. Who is your partner, Isaac? My partner was Edgar. All right, tell us about Edward. Right, uh, he wakes up at 5 a.m. He eats breakfast at 7 a.m. He brushes his teeth at 7.30. Um, he go to the work at 6 a.m. Uh, he doesn't watch TV. Uh, he doesn't cook. Uh, he takes dinner, he takes dinner at 7.30 p.m. Mm -hmm. And finally, he goes to sleep at 11 p.m. After class and after the homework. <laughs> okay, good job, good job. All right, after Isaac is Mr. Hans. Me habló? <laughs> yes, your turn. <laughs> Yo? Yo, en serio. Yes, yes. Who's your partner? ¿A quién entrevistó? A Marce, ¿verdad? Marcela y a Blanca. Pero All copié right. una de cada, algunas de, de, de una así, no, no, no de las dos. Wow. Uh -huh. okay. ok, tell us. Vaya. <coughs> eh, Marcela, wake up at 5 a.m. Uh -huh. eh, Marcela... Sería aquí, Marcela eats breakfast at uh -huh. 7 a.m. Mm -hmm. um, Blanca brushes her teeth at 9 a.m. Mm -hmm. um, Blanca uh, go, goes to goes to work goes to work at si no me equivoco era 5 a.m. or 6 a.m. No wow, sé. that's super early. De la de, de lo de que miran televisión no escuché bien, pero voy a voy a, voy a responderlo así. <laughs> they don't watch TV. Uh -huh. they don't watch TV. Okay. <laughs> <laughs> All right. Este Blanca Cooks at 7 p.m. Mm -hmm. um, Quiero ver. Eh, um, what, uh, la otra es eat supper, ¿verdad? La, como la eat cena. Eat supper or eat dinner. Uh -huh. este, Marcela, eat, buenas noches. Eat dinner at 7, 7 p.m. en Blanca... Uh, goes to goes to goes at at sleep. Sería ahí, goes at, to sleep. sleep. Uh -huh. 
got to sleep at 10.30. 10.30, okay. Mm -hmm. Good try, good try. Nice. All right. After him, we have Mr. Fernando Figueroa. La <laughs> sospecha de tiempo. Ah. <laughs> okay. Eh. Sería eh, a René. Yes. Y va a up at 5.30 a.m. Uh -huh. uh, he eats breakfast, eats breakfast, 7 a.m. Uh -huh. He brushes your teeth, 7. His his no es your, es his. Yes, he brushes his teeth. From his he brushes his tea 7 10 a.m. Mm -hmm. uh, he goes to work at 7 30 a.m. Mm -hmm. He watches TV at at noon. Mm -hmm. He cooks at 7 p.m. He eats super 7 30 p.m. He goes to sleep 11 p.m. At, at 11, 11 p.m. All right, good job. Nice. Well, after Fernando, we have Elite. <laughs> no, please. <laughs> <laughs> Who is your partner? <laughs> Vaya. Eh, my partner, Margarita. Margarita, all right. Eh, he is. She. Eh, she ay, wakes perdón. up. Perdón, perdón. She wakes, wakes up uh -huh. at five. A.M. Mm -hmm. She eats breakfast at 7 a.m. She brushes her teeth at eh, 9. No, perdón. It's 8 a.m. Mm -hmm. She goes to work at eh, 8 30 mm -hmm. a.m. She watches TV at 10 p.m. She cooks at 10 eh, y cuarto. In a quarter or 10 15. Quarter p p.m. Mm -hmm. She eats. Super at 11 p.m. She goes to sleep at 11 20 p.m. Wow, super late. She eats supper at 11. <laughs> Casi breakfast del siguiente día, Margarita. <laughs> sí. <laughs> okay. Wow. That's very extreme. All right, after edit, we have Edgar. Uh, my partner is Isaac. Isaac, true. Mm -hmm. He get up at uh, 6 a.m. Mm -hmm. Isaac, he, uh, when he eat breakfast, uh, eat 7 a.m. Mm -hmm. He brushes his teeth at 7 20. Mm -hmm. And uh, he go to work uh, at 6 a.m. Mm -hmm. he, he, he doesn't watch TV. Mm, he doesn't watch TV. He, 
uh, he cooks uh, at uh, 7 uh, a.m. Uh, he he had dinner seven thirty. Mm -hmm. Seven thirty. Uh, he go to sleep uh, eleven p.m. At eleven, All right? Nice, good job. All right. After Edgar, we have Andrea because Miss Blanca needs to be absent for some minutes. Andrea, you interview? Uh, I have two partners, <laughs> but I say one. <laughs> yes, just about one. Margarita. All right. Uh, she wakes up at 5 a.m. She eats breakfast at 7 a.m. Mm -hmm. She brushes her teeth at 5 a.m. She goes to work at 8 a.m. She watches TV at 11 p.m. She cooks at 10 30, no, 10 15 p.m. Mm -hmm. She eats supper at 11 p.m. and she goes to sleep at 11 30 p.m. Wow, that's so interesting because. You're supposed to wait for two hours before you go to sleep, right? After you eat. <laughs> and Margarita knows that. <laughs> y no lo hace, vea, Margarita. <laughs> you need to do it. <laughs> Esta, el tráfico. Me complica un montón para llegar a mi casa. Too much traffic. Es cierto. Y dicen que la carretera de las chocas está cerrada. One more time. No está bien complicado. No, no está cerrada. Yo bajé really? hoy. Really? Uh -huh. Sí. Tenga cuidado, compañero. Es bien Dangerous. peligroso. Que solo es, solo es un carril. Mm. Sí, solo hay uno de bajada. De so hecho, tuvo bajé suerte, Mr. Molina. <risas> bajé rápido. No, yo me detengo ahí cuando veo que está el, el deslave y, y veo hacia arriba. Y si no hay nada, paso. <risas> Ahora es cuando. Es? <risas> sí, sí. Ay, no, really. Sí. That's dangerous. Sí, yo voy dormido en el busito, mis. Así es que cualquier cosa me agarran en los sueños. Dios santo. Ay, no. Well, digamos que sí. <laughs> well, that's it. Attendance, one more time. Estarla por acá, acá está. Alice, Alicia. No. <laughs> Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Hi, ya logró entrar nuevamente. Hi. Diana. Edgar. Edith. Present. Fernando. Present, Miss. Margarita. Present, Miss. Hans. Present, Miss. Isaac. Daniel. Jocelyn. Present. Manuel. Manuel, Manuel no está, ¿verdad? Oscar también. Present, Miss. Raúl. Present. Rodrigo. Present. Present. All right. All right, all right. Miss. Hello. Este, no sé si Manuel tenía complicaciones con la moto eh, ahora en la tarde. Mm -hmm. y, y pues no sé, yo creo que también hay ocasiones que como la esposa de él trabaja en, como enfermera, mm -hmm. como que ir por la niña a otro lugar. Oh, Pero no me dijo nada, ¿verdad? Igual. Mm -hmm. Ajá. Solo sé que se quedó en la oficina ya bien tarde. All right. Mm -hmm. Thank you for informing. Eh, vamos okay. a agregar ahí un comentario. Ok. Mm -hmm. 
transportation. Okay. Thank you. Bueno, hemos llegado un poco más de la mitad de la clase. Are you sleeping? Are you sleeping? Are you tired? Vaya, busquen en las reacciones cómo se sienten. Pongan un emoji de, la, de cómo se sienten. Vamos a ver. Raising hand. Ahí, ahí les aparece una línea, pero ustedes busquen entre todo lo demás. Ah, surprise, tired. <laughs> ok. Ok, sleepy. <laughs> All right, interesting. Yeah, sleepy, sleepy. Tired, exhausted. Ah, nice, interesting. <clears throat> Vaya, ¿se recuerdan del emoji que dijeron, verdad? Cuando justo están con el cursor sobre el emoji, antes de elegirlo, dice una palabrita, que es el significado en inglés. Smiley, smile, green, laughing, sweat, smile, joy. ¿Ya lo? ¿Ya se percataron? ¿Ya? Innocent, wrinkle, relief. Desde el teléfono no se mira. Ah, no se ve, no se logran ver. Angry. Confused. Exali, ¿cómo se dice? ¿Eh? Exali, ¿cómo se dice? Exciting, or exciting. Sleeping. Exciting. Sleepy. Ok. Worried, sleeping, sleepy. All right. Entonces, eso también les ayuda como a, a mejorar su vocabulary, ¿verdad? Ok, sleepy, sleepy. <laughs> Todo es sleepy and exhausted. <laughs> Did you have a tired day? It was tiring. Estuvo cansado este día. A little, a lot. I know. Mondays are difficult. Mondays yeah. are usually difficult. All right. All right. Estamos haciendo igual repaso, como les comentaba. Déjenme voy a compartir el PDF. Mejor, así que vamos a un pequeño review. Al inicio les preguntaba cuáles eran los temas que recordaban que habíamos visto durante esta Unit 3. Sí, mencionaron mucho lo de las questions, la de las question words, la de questions with what time, the propositions. Y al inicio, al inicio, muy al inicio de esta, y de también hubo esta parte de vocabulary, ¿sí? Para que ustedes también puedan como describir, de acuerdo a sus agendas de trabajo, cuáles son las actividades que les corresponde hacer, ¿verdad? Entonces teníamos esta parte de la, de la introducción al vocabulario de la Unit 3, y teníamos obviamente las descripciones, ¿verdad? O sea, ¿en qué consiste cada una de estas funciones? En production, en el área de producción, ¿qué se dedica en production? A ver, ¿quién recuerda de toda esta? ¿Cuál era? Mm, ya no lo recuerdo. Control and supervise the production workforce and inventory. Exactly. Control and supervise the production workforce and inventory. Que estaba. En research and development. ¿Qué hacían? Develop, design new or improvise exciting products or process. Develop, exactly. Design new or improve existing products or process. Desarrollar, right? O diseñar o mejorar aquellos productos nuevos o existentes o procesos, ¿verdad? Purchasing. Buy an purchasing. acquired, buy an acquired right materials, production equipment, etc. for the use of the organization organization exactly buy and acquire raw materials right or production equipment etc for the use of the organization marketing the marketing 
Research, Research and, and then find customers want and need at the right place. The research and identify what customers want and need at the right place. Exactly. Mercadeo son aquellos que andan viendo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que necesitan los clientes? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Ok, Human Resources ¿Cuál es el manager? producto innecesariamente que compra el cliente? <risa> I'm sorry, I didn't want to say that. <risa> ok, los de Human Resources. ¿qué requit, era Requit Select and Train the Employees for the Right Job in the company. Exactly, recruit, select, and train new employees for the right job in the company, all right? And accountants and finance. Keep the financial records of transactions involving monetary inflows and outflow. That's right, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Inflows, ingresos, outflows, egresos, ¿verdad? Ok, great. Pues con esto introducíamos la unit three. Con esto era como la introduction del vocabulary, ¿verdad? Luego nos fuimos ya al reto con un poquito más grande que era formular, crear information questions. What, where, when, how, why, who, how, then, how much, right? Y estuvimos trabajando en esto, obviously. Luego hablamos de information question, obviamente ya utilizando también el subject he or she para utilizar el auxiliary does. Se lo están como separado. Luego creamos una agenda de Mrs. Robles. Hmm. Y ustedes también crearon su propia agenda, ¿verdad? ¿La tienen? Eh, no. <ríe> ¿Cuál es su en agenda? En algún de lugar trabajo? por ahí, pero En algún tenés. lugar, en algún screenshot que hicieron. Ajá. Bye. Si tuvieran que compartir su agenda ahorita. No, no la tengo. <ríe> ok. Lo más relevante, ¿verdad? Quiero ver. One, two, three, four, five, six. Unas cinco actividades de las más de las más relevantes en su agenda de trabajo diario. O el día que, que ustedes consideran que es como más significativo. Por ejemplo, si yo les compartiera mi agenda. Let's see. Voy a compartir on Fridays. On Fridays at... I start work at 7.30. I get to my office at quarter to eight. I have a meeting with the, it's a general meeting with the students. It's called a briefing for the reading and the reflection. Then at, I do administrative work for two hours from eight to 10, I think. And at 10, I have a class. Then at 11, I have a meeting with the principal. At 12, I eat lunch. At 1, I have a briefing again with the students, a general meeting. And at 3, I teach another class. Mm -hmm. At 4, we have another meeting again with the principal. Mm -hmm. And at 5, we finish. We finish my work and I go home. Or I come home, that's on Fridays, but my agenda is different every day. So I have most of the times I have meetings on Mondays and Fridays, and the other days I have different activities. But I am a teacher, so I usually teach and plan and check exams and upload material to the platform. So I create a test, you know, that's you no know, those things, right? But that's different routine that's a different agenda because mm -hmm. i teach on the other hand you are different profession so you do different activities right ajá uh -huh. vaya escriban en el chat por alguien que ustedes consideren que debería contarnos sobre su agenda que ustedes casi nunca han escuchado y que digan, no sé a qué, qué es lo que hace esta persona escriban en el chat y la persona que más que más la hayan mencionado en el chat es la que nos va a contar de su agenda para no pasarlos a todos Uh -huh. Write a name. 
de um, qué es lo que hace esta persona. No, I don't do name. Escriban el name. On the chat. Santa Marta. <ríe> In a minima animo. <ríe> es aquí como elegir el president de la clase. <ríe> Isaac, Edgar, René. Ay, yo siempre cuentan, Sandra, Isaac. Alguien que casi nunca escuché, me que esté bien bonita. Este partner, ¿qué es lo que hace? Pues, ajá, René, René, Raúl, Blanca. ¿Quién tiene más votos? Vamos a ver. ¿Ya todos votaron? Como nueve de hoy, nada más. Y hay 15 en la clase. Ajá, vamos a ver. Y mi primer voto es para Isaac. <ríe> Edgar. <ríe> René. Sandra, Isaac, va ganando Isaac, René le empata, Raúl, Blanca, Isaac, Tri, Blanca, Ay. René empata, René, Isaac, 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 ganó Isaac, bye Isaac. <laughs> Tell us about your routine or your agenda. Right now. Uh... Just, just five to six tasks. Yes, briefly. Mm -hmm. All right. For example, uh, on Mondays, uh, usually at eight to eight thirty, uh, we we elaborate like uh, the weekly plan mm -hmm. for the for the processes to, for the evaluations. Mm -hmm. Then around nine to to 10 i guess mm -hmm. uh, i finished i finished the reports of the of the productions the quality control of the productions mm -hmm. or for this for the saturday then at, at 10 a.m um uh, i have a meeting about discuss, uh, discussing about quality control topics also production topics and a lot of um, topics related to the production or to the qualification for the week. Then at 12.30, um, uh, I have lunch. Then let me see, at uh, 2 to 3 p.m., I evaluate the, the final products that we elaborate in the day. And at 5 to 5.30, uh, I go back home. Then at seven, um, I take the dinner, and at eight p.m. I have the online class of English. <laughs> Your favorite part of the day. Ah. Kind of. <laughs> kind of. And why are you laughing? <laughs> nice, good job, good job, Isaac. Ah, huh, Mr. Isaac controls and checks a lot of production in his work. I see. That's a very interesting job. Yeah, kind of. Kind of. <laughs> yes, because we probably we buy lots of products that you get from your from your factory, from your production plant. All right, nice. Let's continue with this review. Vamos a continuar con el repaso de la unit 3, so vocabulary practice, as I said before. And then we were asking questions with what time? What time, what time? And then we were asking with prepositions, right? Prepositions of time. Uh huh. Then we completed this exercise. Bye. Y ahora tiene un reto. Descifrar qué dice cada una de estas palabras. Y escribir la definición. Bye. Aquí hay three y en la siguiente página también hay three. ¿Okay? Así que le voy a dar un chancecito en lo que voy a agarrar agua para que les traten de descifrar y me digan qué es cada una de las palabras y la definición. ¿A qué se dedica? ¿Ok? Go ahead.
Ready? Are you ready? A mí en la primera me decía que si lo quiero traducir en rumano. <risa> no tiene traducción. That's funny. Lo que pasa es que ustedes lo tienen que poner en orden, las letras. The first is production. The first one is production. That's right. <laughs> okay. That was funny, mister. Production. Okay. Bye. Ahí está. Por eso les dije descifrar. Ajá. Uh -huh. Y la definición. ¿De qué se carga el área de production? Control and supervise the production. Control and supervise the production. All right. Next one. Number two. For chasing. Okay. <laughs> For chasing, right? Mm -hmm. ¿Y de qué se encarga esa área? Cotizar y comprar. Buy in English. <laughs> Buy. Buy. Buy raw material. Uh -huh. Or, ¿qué más? Expire. Uh -huh. All right. And the number three. Human resource management. Okay. Human Resource management. Okay. ¿Qué se encarga el área de resource? De human resource management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay. Recruit and train new employees for the right job in the company. Okay. Nice. Vaya, vamos a borrar esto porque. Necesitamos encontrar las otras. Vamos a hacer. Ajá. Uh -huh. Number two. Search and development. Uh -huh. Research and develop. Development. Research and development. Okay, number four. Marketing. Marketing. And that was easy. Marketing, right. And the last finance one. And accounting. accounting and finance. Okay. Accounting and finance. All right. The research and development department, ¿qué hace? What do they do? Mm -hmm. Development, design, New or existing products or improve process as well. Okay, the marketing. What do people research? Do? Research and identify what customers want. All right, research and identify what customers want and need in the right moment, the right place, right? And accounting and finance. Keep the financial, the financial record. record of transaction involving monetary employees and the outflows. Okay, inflows and outflows, right. Okay, great. Pues así lo tenían que hacer, ¿verdad? Como poner las, las letras en orden para formar las palabras y abajo escribir la definition, okay? So we're not gonna do the whole thing because of the time, so we're gonna go ahead. Ok, uh, acá tenemos igual otro ejercicio que es escribir uh, activities de lo que generalmente hacemos in the morning, in the afternoon, and in the evening. Ok, lo vamos a dejar para más 
tarde, solo regalé mis muchas decisiones. Pues I need to share the PowerPoint. Okay. Como repaso también de las propositions, I brought some exercises. Porque algunos ya los habíamos visto, son como para refresh. Nada más, refresh your memory. Cuando usar in, cuando usar on y cuando usar at. Y vamos de lo más general a lo más específico. Y son como temporadas más extendidas de tiempo. O sea, una season, una estación dura tres meses. Ok. En the season. Haga so una vertical. Es la última. No, ya no, no quiere tocado. hacer homework. Sí, 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 sí. No more homework, dice Marcela Son. Eso me dolió. I'm sorry. It's okay. No le usan las planas. A ningún niño le usan las planas. Y menos de caligrafía o de apresto. It's difficult for them. And it's not interesting. But anyways, they have to do it. Okay, so we were talking about the season, the month, the years, right? Y los tres periodos del día, que les decía, in the morning, in the afternoon, and in the evening, right? Rail on, con days and dates, con días, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, y con fechas, ¿verdad? On April 26th, on, on May 10th, and so on and so on. And then at, que es con la hora, y algunas um, holidays, right? At noon, at night, and at breakfast. At the weekend puede ser, pero también puede ser on the weekend. Okay? So con eso no se complique. Don't worry. Hi. ¿Qué es esto? What's this? ¿Alguien tiene una idea de qué se trata este exercise? Ahí dice, organize. Organize the words to ask. Go. Question. All right. Organize the words to ask WH questions. ¿Qué son las WH questions? Las mismas information questions. ¿Por qué se les llama WH? Porque casi todas las palabras que preguntan por información inician con WH. What, when, where, why, how, who. Yes? Bye. Esto lo vamos a asignar para trabajarlo con nuestros partners. Así que ya les voy a regalar la, la screenshot. Solo déjenme recrear los breakout rooms para que trabajen con alguien más hmm. recreate ya me se ha quedado un poco equitativo yes, 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 yes aquí estamos de la foto, ¿verdad? Se me va a apagar la compu. <ríe> me había fijado que no tiene carga. Ya Hoy ni la está compu con... quiere seguir. <ríe> Descanso. Ya tenemos. La primera quedaría where do they come from? ¿Cuál va la el WH? El auxiliar y verbo. De ahí en la segunda quedaría. Ajá. Washi dos. What dos she do? Probablemente. What dos she do? La tercera quedaría. Eh, when do you break fast? En la pantalla. Gracias. Se ve un poquito mejor. La tercera sería: When do you? 
when do you eat breakfast? Eat breakfast. Mm -hmm. uh -huh. en, la, en, la, en la cuarta. Why he does study English? No, ahí se quedaría. Why does? Why, Why does? does? Sí. He study English. He study English. Uh -huh. Siempre va a ser el, la W. H, ya sea who, where, y luego la auxiliar que corresponda. Yeah. Ajá. En la 5 sería how, how many. How many do, books do you, do you read do you, per year? Books per year. Here. How many books do you read per year? Sexta sería how much does he how much does he en este caso que sí qué es ella el siguiente sería when do you eat breakfast What? When do you does he study English? La otra? La otra sería How many you? How many? No. How many do you? Do you? Read book Per years. Per years o per years, no sé cómo se llama. Per years. Es como cuántos, Digo, ¿cuántos, cuántos libros, libros lees. Año? So how, ma how many books. Quiero ver. How, how many. Eh. How many books. Cuántos lees. Ajá. How many books? Books. How many books read to? Ah, ¿cuántos libros lees tú por un año? No, pero no, pero se... Why does? ¿Qué estudia inglés? He study English. Ajá. Uh -huh. La cinco sería how many? O no sé cómo se How many? ¿Sí? Do you? Oh, mm, eh. <risa> eh, eh, teacher. Hi. Hi, una pregunta, porque yo siento que como que nos están confundiendo, pero <risa> este, o, o las, 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 eh, las questions acá para poderla formar, por lo menos en la primera nosotros estuvimos, estuvimos haciéndolo y de, decimos que así te queda como está. No, perdón, sería Where do they from come? No, they where do... do they come from? Come from. Mm -hmm. I no know. es from come. <laughs> no es Hong Kong, no. <laughs> Recuérdense el, el cabal, el orden. WH word, auxiliary, uh -huh. subject, uh -huh. verb. Y ya si tiene una preposición, es parte del complemento. Ah, uh -huh. Where do uh -huh. they come from? They come from. come from China. They come from El Salvador. Por uh -huh. la segunda sí es. What does she do? Uh -huh. Sí, sí la tenemos. La otra, no, solo queremos que más o menos nos no diga si vamos bien porque eh, la otra pusimos When do you eat breakfast? That's correct. Y la otra le hemos puesto Why eh, does he study English? Correct. Y, pero, y la cinco. How many... <laughs> 
But I think we can complement that in how many? How many books? How many books? How many do you? No, how many books? Cuántos libros? Cuántos ah, niños? Yeah. Cuántas personas? How many books do you read? How many books? Per year. How many books do you read per year? Per year. Eh, sería como per, por año, ¿ok? Por año, uh -huh. ¿Cuántos libros lees en el año? Por año. Gracias, gracias. How much? ¿Verdad? How much qué? How much? That, no, falta. That, con how much y con how many tiene que decir cuántos o cuánto de qué. How much sugar? Exactly. How much, how much sugar? That, 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 that he. That's he wants. Uh -huh. that es como cuánto azúcar quiere él. How much sugar does he want? How much? Mm -hmm. How much? He, he sugar. Sugar. Does, How much sugar? Does he? Does he want? How much sugar does he want? Mm -hmm. Algo complicado. <risa> es que recuérdense que con el how much y con el how many tienen que decir cuántos qué, pues, cuántas cosas, cuántos carros, cuántas personas. El how many es para algo contable y el how much es para algo que no se puede contar. Por ejemplo, el azúcar no puedo contar los granitos. La puedo medir, la puedo pesar. Así es, how is your house? Así ve, how is your Aquí estás, así tiene que ser, but... yes, correct. Ah, ya ve, how is your house? ¿Cómo es? Ajá. How is your house? No era how is your house, no <risa> traduciéndola, así se la valemos porque entiende, pero no es así. <risa> Va. Miss. Miss, la estábamos esperando. Hello. <risa> <risa> es que bueno. tenemos una duda. Para las cinco. How many books? Sí. Ay, eh. How many no, brothers? Oh, How many? No llama. Sí, no le haya ver como. How many. Está al y revés. La siempre. pusimos todo al revés. Yo no con how many así. y con how much tienen que. Ah. Decir cuánto, qué, pues, cuántas cosas, cuántas personas. Oh, ah, entonces, mm -hmm. Eso es ah, primero. Ajá. Uh -huh. read for year. Ah, ah. Sí tiene sentido. <risa> Mire, Andrea, así como la 12 era. Sí, Ajá, hasta, que hicimos, hasta que hicimos la 12. <risa> Algo no puede. Hacer la 5. <risa> sí. <risa> También ah. en el how much sugar. Mm -hmm. Ah, y ese... ¿Dónde está? Dónde está Number dónde está, six, how much sugar? Six. Ah, okay. pues la pusimos al revés. How much Sería sugar? How much sugar? That's the one. That's ah, ah. ¿cuánto azúcar quiere? Okay. Gran diferencia. Solo que esta no sé cómo borrarla. Solo pone sobre el recuadrito y le da aquí. Ahí está el borrador. Ajá, también. El compañero, este niño, ¿cómo se llama? Ay, que siempre oh my God, no sabía que se y yo tampoco él me enseñó yo me quedé sorprendida Fernando el que el compañerito de Fernando en su trabajo ah. el de lentes que siempre estaba conversando oh, con usted mis René ajá René sí oh, él me enseñó Dos. y Juan sería verdad y Juan Ah, y ahora sí tiene sentido. Vaya, dele. Si quiere, repita las, las preguntas. Last question. Question, uh -huh. ¿verdad? Sí. 
Sería, where do you, they come from? La primera, first. Uh -huh. Second, what do you, she does? El tres, no sé cómo se dice. No, creo que se, ahí creo que sería al revés. What does? What oh, do no. you, she Sí, teacher. No. What do she does? What does she do? What the, al revés, ¿verdad? Sí. What does? What does? Uy, borré la que no era. Uy, no. <ríe> Lo siento. Control Pero es para que practique, Z, para que practique de nuevo. <ríe> What does she do? Con razón me oía. Vaya, pa... vaya Fernanda. <ríe> Era when do you Mama. when do you eat breakfast? Bread bread. Uy, me comí la A. Okay. Ya. Ready. What does she do? When do you eat breakfast? Why does he study English? How many do you read book? Is per year or per per year? Per per year. Per year. How many how many do you read book per per year? Per year. How many books? How, how many? Al revés. Uh, A ver. Espérenme, espérenme, hijo. No voy a borrar ahí. <ríe> How many books? Do you read? Espérenme, hijo. Yes, how many books do you read per year? Come on, how many brothers? Per year. Ajá. Ok. How many books? Espérenme. How many books do you How many books? Do you read? Me comí la U. Very good. <laughs> And the other one is how much sugar do you want? Oh, that's he one. Oh, how oh, much sugar? Oh, the pusimos al, re al revés. Ay, perdón. Oh, Uy, no. todos la borran eso. A ver. Aquí. No, no la, no quiere. No quiere eso. Ahí está. Cuidadito. How much? How much do, does que no dice nada? Where do? Where do they go to school? Mm -hmm. Teacher. Teacher. Where? Hi. Eh, pues si no tengo dudas, eh, yo le digo, pero creo que es la, la dos. ¿Qué does she do? No, 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 pero más. No. En guay, en la que dice guay, que es la cinco. Número cinco. Eh, la no, la cuatro. Why I... Sería... Why? Why, why does... No, he? Why, why he does... No, why? why does he? Why does he? Sí, siempre sería el das antes, ¿eh? Uh -huh. Why does he study English? Ah, sí, que tenía que... Igual hay otras más adelante que son similares. Que no, uh -huh. Me he confundido. Pero... Por ejemplo, donde dice Where does sería entonces Where does she read the newspaper? Number nine. Uh -huh. mm, number eleven. Yes, where where does she read the newspaper? Ah, ok. Es que eso me entró la duda de que por qué me quedaban las... Yo nos quedaban esas. Le sobraba una palabra. 
No, lo que pasa es que la siempre la lleva lógica sin poner el das antes mm. o el du, Sí, o sea, tiene sentido en español porque nosotros no, no utilizamos auxiliares. Pero en inglés los auxiliares nos sirven para identificar en qué tiempo estamos hablando. Por ejemplo, son estas, estas questions están en simple present. Si nosotros estuviéramos haciendo estas questions en simple past, sería el mismo orden de las palabras, solo que el do y el das se convertiría en did. Ajá, entonces es lo mismo. O sea, si usted se fija, el inglés muy, es muy fácil. Una vez le, le identifica que es, es, solo está en base a estructuras. Y lo único que va a cambiar es el auxiliar para denotar en qué tiempo lo estoy diciendo. Mira, lo que cuesta estar hablando tanto. <risa> funny. Es <risa> funny. Sí, cuando le encuentra el chiste es divertido. Sí, pero da penita a veces. Pero... Yes, pero se supera. No, no problem. Ah, ok. Uh -huh. O sea, la vez es que esa duda era la que tenía. Ok, perfecto. Y es sobre la pronunciación de by Europe. Ah, sí, sí, sí. By Europe. En Europa. By Europe. Ajá. Europe. Vamos a decir EU, EU, Europe. Europe. Uh -huh. By Europe. How often does, does she travel by Europe? Uh -huh. ¿Qué, qué, con, qué tan, ¿Con qué frecuencia viaja en Europa? Never. <laughs> I know. Hi. Everybody finished. Finish. Yes. Uh, <laughs> yes. 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 Good. Vaya, veamos cómo nos queda este exercise. Vamos a ir copiando. Fast. Fast and furious. Number one. Mm -hmm. Where? Así les quedó. Correct? Yes. Bye. Number two. What does she do? What does she do? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace ella? ¿Verdad? What does she do? She's a nurse. She's a doctor. She's a dentist. Number three. When do you eat breakfast? When do you eat breakfast? All right. When, en este caso se puede interpretar como uh, la hora, ¿verdad? When do you eat breakfast? At 7, at 4 a.m. <laughs> When do you eat breakfast? All right, next. Why does he mm -hmm. study English? Why does he study English? Mm -hmm. Why does he study English? For care. Because he wants to get a new job. Ajá. Ah, esa es la que les dio dolor de cabeza. ¿Por? Sí. How many books? How many books? How, how, how many, many books, books do you read per year? Do you read per <laughs> year? ¿Por qué les dio dolor de cabeza? Porque no, no habían puesto como, ¿cuántos qué pues? Yes, es lo mismo que en español, ¿cuántos libros? How many books do you read per year? Next. También how, esa. La, sí. <laughs> how much? <laughs> how much what? Sugar. Sugar. How much sugar? 
Does he, does he want? How much sugar does he want? He wants a lot of sugar. Two spoons, two bags. Next. How is your house? How's your house? All right. It's big, it's beautiful, it's nice, it's calm. Uh huh. Next. When, when, when they do they play, play soccer? soccer? When do they play soccer? When do they play soccer? On Sundays, every day. When do they play soccer? Next. Who reads short? Who reads short tales? ¿Alguien sabe qué es short tales? Cuentos, cuentos cortos. Cuentos cortos, cuentos cortos exactly. Like the fairy tales. Like the Red Riding Hood, Cinderella, Snow White. Those are the short tales. Number 10. When do you celebrate your birthday? When do you celebrate your birthday? When do you celebrate your birthday? Your birthday. For me, not for me. <laughs> uh -huh. When do you celebrate your birthday? In November, in December. Next. December. Where does she Where read does the newspaper? She? Where does she read the newspaper? newspaper. Do you read the newspaper or not anymore? Where does she read the newspaper? At the cafeteria, in the restaurant, in the kitchen, in the bathroom. All right, next. How many brothers do you have? How many brothers do you have? Ay, yo recuerdo que les he estado preguntando esto. I remember. How many brothers and sisters do you have? Next. How often does she? How often does she? Does she travel? <laughs> Bye. Bye. Europe. 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 Sintió dificultad, los hizo sentir en seguro la palabra Europe. Sí. <ríe> ¿Por qué? Next. ¿Who? ¿Who? ¿You? ¿Who? Studies English. ¿Who studies English? Vale, no necesito un auxiliario porque me estoy refiriendo al sujeto con la pregunta. ¿Who? ¿Quién? And number 15. Yo creí que había un impreso malo. Ajá. Uh -huh. Where. Where. Where do they mm -hmm. go. go to school? Where do they go to school? In San Salvador, in Santa Ana. And that's it. Eso era todo. Estaba easy peasy. Nice. Good job. Bueno. Ya estuvo. Enough, enough, easy enough. Attendance, y a quien le corresponde participar today in the 10 minutes this meeting. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Edgar. Present. Edith. Present. Fernando. Present. Margarita. Hans. Present. Isaac. Present. Ok. Present. Jocelyn. Ya se nos fue Jocelyn. 
Oscar René. Present, Miss. Raúl. Present. Rodrigo. Present. Present. Sandra. Present. Vale, la última vez participó con nosotros. ¿A quién? Yo no recuerdo. Manuel, creo. Manuel. Mr. Molina, it's your turn. No, no era Manuel. No era Manuel. <risa> Fui Jocelyn. Yes, Jocelyn. Uh -huh. Uh -huh. Mm, bye. Uh -huh. Sí, yo casi soy el último de la lista. <risa> sí, igual Manuel. <risa> Manuel no ha participado. Pero Manuel no está. Él dice que sí participó. Really? Sí. Creo que fue el viernes él. Uh -huh. Bueno. <risa> Ni modo, mi No se okay. quiere quedar. Tiene <risa> <risa> que me iba a salir antes. Yo... Really. <risa> Tiene que todos le están aplaudiendo. Wow. Ahí está bien. No está bien. No molesto. <risa> Bueno, ok. Bueno, good evening, Miss. Good night. Good evening. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night, everybody. Good night. Jos Marcela se despidió. <laughs> All right, Mr. Molina, we're going to do this pretty quick because we just have three minutes <laughs> and then we can just have a conversation. Ten minutes, okay. <laughs> Ten minutes, supposedly, right? But we yes. take longer uh -huh, in the exercise. Do you have any question regarding the class or anything that you would like to ask? No, it's clear. Everything is clear. Every clear, yes. All right. Anything that you want to practice? Like the activities? Yes, I I watch television on the Sunday mm -hmm. in English. Mm -hmm. Yes. Movies. Practice. Practice, yes. I watch Read movies. Books, do exercises in English, like complete sentences. Yes, the homework. Ah, with homework. the platform? Yes. All right, perfect. Okay, and creating the questions, do you have any problem with the last exercise? Yes. What so was I, the most difficult question? Yes, difficult is um, remember the order. Um, a new verb. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. uh, ¿Cómo se dice? How to organize. Uh -huh. the organize. Uh -huh. the words. Eso solo uh -huh. read, read, read. Practice, 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 practice. definitely. Yes. Yes. <laughs> okay, nice. And did you complete all the exercises from the unit three on the platform? Mm -hmm. The punctuation. Punctuation. All punctuation. Right. Nice. And when there is an exercise that is not correct, what do you do? Do you repeat the exercise? Yes. Nice. Yes, I repeat. I repeat. That's great. All right. And so far, how do you find the 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 course, the English class? And I study after. No, now in general, oh, no. in general, what's your opinion? It's easy. It's difficult. Uh, so 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 so. I think level one. Level one, <laughs> just level yeah. one. Yes, uh, but what's the most? Easy. What's the most difficult, and what's the easiest? Pronunciation. Remember pronunciation. the pronunciation. Yes, yes. that's right. Yes. Great. Okay. What about every day at work? What is the usual activities that you do? I uh, activities and my days. No, it's uh, routines. It's not a routine. No, my days mm -hmm. is the difference. Everything. Mm -hmm. And what are yeah. the most common activities? I am I administration and the credit card and the gas station, the trucks. Mm -hmm. Okay, the truck. Hey, call me, help me. <laughs> that the the um, the tar the car. No, it's not accepted. No, no, no patch. Ah, yes. 
Uh -huh. Okay, so ah, okay. The computer is ah, okay. It change the let the uh, C for P. Okay. Uh, yeah. Oh, see, very good. Thank you. Okay. okay. So you One are activity. literally solving problems. Yes. Mm -hmm. Yes, solving problems. Uh, call the problems. I call them the uh, administration for markets. Hey, I, I want a problem. Call me. Call me. Now. But you don't work for a bank. No. No, um, I am in a platform, mm. uh -huh, platform of bank. Ah, and nice. Yes, I am in a in the many uh, 30, 2015, mm -hmm. 30,16,000 dollars. Oh my God. Month. Okay. It's a lot of money. <laughs> yeah. Yes, it's much money. Yes, you gotta be careful. <laughs> distrib ¿Cómo se dice distribution? Distributed or distribution. Distribution and one one truck a a cute acquirement. Mm, interesting. Uh-huh. Yeah, it sounds like an interesting job, definitely. Yes. yes but yes. you need to go to the office or you can do home office. No, I, I go office. You need. Yes, I need. You need to I go to the office. office. Right. Yes. Quite interesting then. Yeah. Well, thank you for staying. I know probably you didn't have much questions. I mean, <laughs> you didn't have many questions regarding the class. It's, yeah, but, like, it's, but it's okay just to practice, all right? Yes. Yeah, yes, I, I won't keep you. I won't keep you any longer so you can go and sleep. Have a good night. <laughs> okay, thank you. Rest, bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Blessings. Blessings.